sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unserem heutigen Tag am 21. August 2017? Heute ist Neumond. Das bedeutet, dass beide Lichter, Sonne und Mond, im gleichen Tierkreiszeichen, im gleichen Gradzahl befinden. Und heute ist das die Tierkreiszeichen Löwe. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist die Himmelskaiser und die Himmelskaiserin und die beiden vereinen sich in diesem Moment. Die Mond ist unsichtbar. Aber die Lichter sind trotzdem präsent. Aber wo finden wir selbst dieses Licht, wenn die Mond unsichtbar ist für uns? Diese Licht versteckt sich momentan in unserem Inneren. Und wir sollen auch nach innen schauen. Ich könnte sagen, eine Art meditative Haltung brauchen wir, weil in unserem Inneren liegt die Wahrheit. Da ist das Licht, da ist die Klarheit. Und im Tierkreiszeichen Löwe handelt sich an unserem Selbst. Und es sind auch Handlungen, weil da liegt auch die Kraft. Und das begleitet auch gerade die Tierkreiszeichen Löwe. Also wir sollten nicht nur diese inneren Klarheit über unserem Selbst haben, sondern auch die Kraft liegt auch hier. Was wir beachten sollen, das ist auch unserem inneren Stimme, weil das können wir auch vertrauen. Im anderen Gespräch sollen wir eher achtsam sein und das vermittelt der Stern, Stern Algenubi und das ist die Maul des Löwen. Das bedeutet, dieser Stern befindet sich im Tierkreiszeichen Löwen und hier handelt es sich um Gesprächen. Und da sollen wir klar darüber sein, was sagen wir, wen sagen wir und ob wir überhaupt was sagen sollen. Aber auch auf die Informationen hören und auch achtsam sein, entspricht das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Und darüber erzählt die Geschichte von Rabe und das beeinflusst gerade diese Mondbewegung. Wie ist diese Geschichte? Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe, Fliege zu Brunnen und bring frische Quellwasser zu Zeus, aber beeile dich. Was macht der Rabe? Folgt das, was Apollo, der Sonnengott, gesagt hat. Nein, unterwegs findet die Rabe einen Feigenbaum und er hat Lust gehabt, aus diesem Feige zu essen. Das Problem war aber, dass die Feige noch gar nicht reif war und die Rabe wartete und wartete, bis diese Feige reif war, hat von Feige gegessen und erst dann hat die Wasser geholt in einen goldenen Becher. Dann kehrt er zurück zum Apollo und Apollo, der Sonnengott, hat die Frage gestellt. Wo warst du denn so lange? Was war die Antwort? Hat die Rabe die Wahrheit gesagt? Nein, die Rabe hat gelogen. Die Rabe hat gesagt, weißt du Apollo, da unterwegs kam eine Schlange der Hydra und versperrte den Weg. Und dann kam ich etwas später. Apollo hat es nicht geglaubt. Und Apollo, der Sonnengott, hat die Rabe im Himmel gesetzt. Und vor die Rabe liegt auch das goldene Becher und auch die Hydra, die Wasserschlange. Und der Rabe muss immer wieder jeden Tag anschauen, beide Sternbilder als Erinnerung auf seine Lüge. Für unser Leben bedeutet das, es kann heute passieren, dass wir Informationen erhalten und es entspricht nicht die Wahrheit. Und wir sollen so klug sein wie Apollo, den Sonnengott, also die Wahrheit erkennen. Das ist auch ein wichtiger 
Botschaft heute. Dann noch etwas. Die alten arabischen Astrologen haben die Mondbewegung auch beobachtet. Und sie haben auch diese Wasserschlange Hydra auch erkannt. Und sie haben das mit unserem Schicksal verknüpft. Und sie sagen, die heutigen Tag, wenn die Mond mit dem Wasserschlange Hydra, Hydra in Berührung kommt, und das ist genau die Augenblick, wenn Mond in diesem Bereich Tierkreiszeichen Löwe bewegt, dann ist es wichtig zum Erkennen, das ist das Schicksalsrad. Und die verknüpfen das mit diesem Schlange. Und sie beschreiben diese Energie, was die Mond vermittelt. Wir fühlen uns in einen bestimmten Lebensbereich wie eingesperrt. Wie gefangen, wir sind in diesem Rad drin und wir sollten davon befreien. Das vielleicht mal zum Nachdenken. Und wir schauen an die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig ein gewisser Rückzug. Die Ruhe bewahren und nach innen schauen, weil da liegt die Kraft. Und dann können die Löwengeborenen selbst handeln, aber erstmal diese Ruhe bewahren, nach innen schauen. Und da eignet sich ganz gut dieser Neumond. Und wenn die zunehmende Mondphase beginnt, dann Schritte machen, aktiv zu sein. Und genau diese meditative Haltung, bei diesem Rückzug spüren die Löwengeborenen nicht nur ihren inneren Kraft, sondern kommen zu großartigen Ideen und spüren auch die Leichtigkeit. Worauf achten sollen, das erzählt diese Geschichte von Rabe. Wenn Sie Informationen haben, immer die Frage stellen, entspricht das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist wichtige Thema gerade das äußere Erscheinungsbild, das Ich. Sie bringen sich selbst jetzt zum Ausdruck und sie spüren auch diese Kraft. Und mit dieser Kraft können sie erfolgreich sein, selbst handeln, eigene Meinung vertreten. Dann darauf achten, ihren Auftreten. Viele Jungfrau Geborenen ändert sich etwas im äußeren Erscheinung, wie neue Frisur oder neue Mode. Das ist gerade die Thematik. Die Gespräche halten sich etwas zurück. Kann auch sein, dass die Jungfrau Geborenen ein Nachricht warten und es kommt noch nicht, aber das dreht sich wieder. Das kehrt etwas zurück. Oder kann auch Gespräche handeln, was mit der Vergangenheit etwas zu tun hat. Bei Tierkreiszeichen Wagen Geborenen ist ein wichtiges Thema noch die Werte, die Wertschätzung des eigenen Selbstwertgefühl, die Finanzen, Investitionen, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Da sind Möglichkeiten und Chancen und da haben die Wagen Geborenen Glück, etwas zu verbessern, etwas in Ordnung zu bringen und kommen gute Einflüsse gerade von außen. Dieser Neumond vielleicht dazu nützen, noch Klarheit bekommen über etwas und erst dann handeln, aber die Wagengeborenen gerade, haben gerade Glück und gute Chancen. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist wichtig die Sicherheit, Stabilität. Die Gefühle gehen, ähm, die Gefühle sind außer Gleichgewicht geraten. Da sollen die Skorpiongeborenen noch ein bisschen geduldig sein, bis da wieder etwas sich verbessert im emotionalen Ebenen. Was die Skorpiongeborenen gerade hilft, aktiv zu sein in vertrauter Umgebung. Also kleine Reise zu machen, jemand besuchen oder einladen, Kontakte pflegen mit Nachbarschaft oder mit Verwandtschaft. Bei Tierkreiszeichen Schützen geborenen ist wichtig, einen sicheren Boden unter den Füßen. Und die Schützen geborenen haben Wünsche und Sehnsüchte. Einige Schützen geborenen setzen das auch als Ziel. Und sie, diese Ziele sind erreichbar. 
Und jetzt ist es auch sichtbar und greifbar, weil jetzt öffnen sich neue Chancen, neue Möglichkeiten. Und das ist sehr erfreulich, gerade bei den Schützengeborenen, weil es sind sehr gute Einflüsse von außen. Es ist auch das Glück spürbar und es kommt auch in Form. Die Tierkreiszeichen Steinbock geborenen fühlen sich innerlich ein bisschen unsicher. Da sind noch Unklarheiten da. In der Liebe Partnerschaft ist auch wichtig die Gleichgewicht, ein Entgegenkommen. Und was die Steinbock geborenen Kraft gibt, das ist immer noch die Lebens Freude und mit diesem Kraft, mit dieser Energie bringen etwas in Ordnung. Dieser Neumond sollen Sie dazu nutzen, sich zu erholen und in die kommenden Tagen kommen Handlungen, kommt etwas in Bewegung, sind Gespräche da und kommt alles in Form. Die Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen ist wichtige Thema noch die Liebe, aber Sie sollen auch ihren Chancen, ihre Möglichkeiten bewusst wahrnehmen und auch mutig zu sein, auf anderen zuzugehen, Gespräche zu führen, aktiv zu sein. In dieser Neumond vielleicht noch ein bisschen abwarten, etwas noch äh, verinnerlichen oder etwas klären und erst dann handeln. Wichtig ist auch im Kraft zu bleiben, also erkennen, in welche Richtung wollen sie gehen und da die Kraft einsetzen, die Aufmerksamkeit lenken. Da eine gewisse Klarheit zu bekommen, eignet sich dieser Neumond. Und erst wenn die Neumond vorbei ist, dann handeln. Bei Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist auch eine gewisse inneren Unsicherheit. Und das hängt mit der Vergangenheit zusammen. Es sind Einflüsse von außen und das reißt alte Wunden auf. Und etwas kränkt die Fischengeborenen und bringt emotional aus dem Gleichgewicht. Aber gleichzeitig ist auch ein Prozess da, ein Heilungsprozess. Wichtig ist, dass die Fischengeborenen all diese alten Wunden verabschieden, hier und jetzt sind, im Kraft bleiben, mutig zu sein und vor allem auf ihre inneren Stimme, auf ihre Träume, ihren Visionen vertrauen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen unerwartete Ereignisse heute, aber das sind gute Einflüsse von außen. Und das hilft dabei etwas verbessern, etwas verändern. Also sind schon ähm, Möglichkeiten da, was für die Wiedergeborenen ähm, erkennen im Augenblick. Und das sind die Wandlungen, das sind die Veränderungen. Und das ist dieser Prozess, wo sich gerade die Wiedergeborenen befinden. Aber heute kommen Chancen, Möglichkeiten, Klarheit, unerwartete Ereignisse. Aber das ist schön und angenehm. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die Anerkennung, beruflicher Erfolg und Sicherheit und Stabilität. Ein gewisse Hindernisse heute sind spürbar. In den kommenden Tagen beruhigt sich das alles und die Stiergeborenen fühlen die Erfolg, die Sicherheit und die Stabilität. Ein bisschen Geduld noch. Die heutigen Tag eignet sich nicht für einen Neuanfang, auch nicht zum Handeln, eher die Ruhe bewahren, zurückhalten, sein Abwarten, vielleicht diesen Neumond dazu nützen, nach innen schauen und erst in die kommenden Tagen dann handeln, weil das führt zum Erfolg. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist genau umgekehrt, die sollen heute handeln. Vielleicht mal für einen Moment in diesem Neumond nach innen schauen, damit man Klarheit bekommt. Und richtige Entscheidungen trifft, aber sonst sollen die Zwillingsgeborenen schon aktiv sein, besonders wenn sie beruflich etwas erreichen möchten, weil dieser Erfolg ist gerade möglich. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtige Thema Liebe, Partnerschaft und auch Freundschaften und da bewegt sich einiges. Und es ist wichtig, wie bei jeder Neumond auch mal ein bisschen zurückhaltend sein und das in Ordnung bringen, ihren eigenen Gefühlen und dem Klaren sein, was erwarten sie in die Partnerschaft und erst dann auf anderen zuzugehen. 
Aber das ist die Thema Nummer 1 momentan bei den Krebsgeborenen. Wo das Glück liegt und wo das Liebesenergie liegt in die heutigen Tag, das könnt ihr hier bei YouTube-Kanal auch anschauen. Das sind die tägliche Liebesenergie und auch die tägliche Glücksenergie. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.